Turchia. Finalmente dopo quattro anni siamo riusciti a venire a cacciare con i wet. Io sono veramente casato, non Io vedo l'ora di provare. Io sono sicura che ci divertiremo perché loro sono simpatici, quindi già quello mi basta. Eh, andiamo in barca. Yeah. Eh? Vai. Eccoli! Buona! Ciao! Ciao ragazzi! Com'è? Bene a voi! Eh. Bene, tutto a posto? Siamo arrivati in Laguna Veneta e in questi giorni saremo in compagnia degli Wet, quattro appassionati di caccia agli acquatici. Per ora sono arrivati solo Dario e Simone, ma presto vi faremo conoscere anche gli altri due. Quattro caratteri completamente differenti che messi insieme sono una vera e propria bomba esplosiva. In questi giorni ci porteranno con loro e sono certa che il divertimento sarà assicurato. Domani cacciamo qui, però adesso dobbiamo sistemare un po' l'appostamento, mettere un po' di canna. Sistemare cosa vuol dire? Cioè gli stampi si mettono domani? Ma gli stampi li mettiamo domani, eh. mettiamo un po' di frasche per nasconderci. Io posso venire da tirare mano? Vai, ok, Simo, le metto qua così appoggiate fuori? Sì. Bene. Ma praticamente coprite, coprite tanto dietro. Sì, perché comunque la vegetazione crea buio. E, e quindi anche da davanti ti copre la faccia. Eh sì. sì, ma allora qua siamo a posto? Sì, qui tutto a posto, ma a Giulia quello li facciamo ah, fare. giusto, Giulia, devi fare qualcosa anche te. Tu adesso togli le carte. Allora, questi allora, lavori qua li fate voi. Io Giulia. penso al pranzo. Prima abbiamo preso un paio di cefali, adesso Dario ha detto che vuole sfilettare e fare una ricettina velocissima qua sul, sul ponticciolo proprio. Vediamo cosa ci prepara. Va bene, va bene. Controllo se sono pronti. Guarda che sono buoni davvero. Buono. Bravo. I ragazzi stasera ci hanno portati a fare un giro di ricognizione per capire per domani. Abbiamo visto qualche anatra ma non quante dovrebbero essercene. Il clima è ancora troppo caldo per la stagione. Alle anatre serve pioggia, nebbia, vento che non sembrano arrivare. In ogni caso domani mattina la sveglia suonerà prestissimo. Rabbi, avresti mai pensato di svegliarti alle tre e mezza? No, è di aspettare anche gli altri due. Mentre sono Alan, a, Alan è quando arriva, Alan e Dario li sentono. Mamma mia. Però noi siamo pronti, quello è importante. No, ma io ti sia sempre preciso sto questo là. Poi il resto è da vedere, ma qua. Buongiorno! Ma la buona ora, eh? Vabbè. Buongiorno. 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 Io e Andrea prepariamo due barche differenti perché ci divideremo per cacciare su due coveie diverse. Io con Simone e Mattia, mentre lui andrà con Alan e Dario. Questa part mattina partenza molto presto perché praticamente la zona qua è un ATC libero e stiamo cercando di andare a prendere il posto prima degli altri. Quindi speriamo di arrivare là che non ci sia nessuno, giusto Ale? Speriamo. Se c'è qualcuno ci spostiamo. Per fortuna sul, sulla coveglia dove dovevamo andare non c'era nessuno. Quindi siamo arrivati adesso cosa abbiamo? Due ore, due ore e mezza per fare. Eh, intanto abbiamo un bel caffettino caldo. Ok, perfetto. Adesso sì. fanno il caffè. Bello fumante. Ah. 
Allora cerchiamo di calare gli stampi in maniera corretta in modo tale da che gli uccelli che entrano dal mare per andare verso le valli vedano, li vedano il più possibile, tanto problema di vento non ne abbiamo perché, perché non ce n'è. Quindi siamo in lago, proviamo a fare due macchie di stampi abbastanza grandi insomma. Lo lascio là. Tutto gli stampi di secondo. Sono quasi le 9, abbiamo passato la mattinata qui in Coveglia, uh, abbiamo, vi, abbiamo avuto qualche azione, nel senso che qualche anatra è entrata da dietro, però tenevano molto dritto, non so come, come, come si può dire Alan, però ci sfiancavano, ci, sfia ci hanno sfiancato tutto, non credevano al gioco, non, non hanno creduto al non gioco e sono, sono andate via decise, però visto che Alan è arrivato attrezzato e Dario al fornellino, adesso facciamo una buona colazione. <ride> Altro che due stelle Michelin. Bisogna sperare che Giulia non ci scopra perché se gli spariamo le anatre non ci dice niente. Esatto. Ma se gli mangiamo la soppressa così... Eh, ciao! Un problema! Diventa un problema! Visto che questi giorni siamo a caccia vicino a Venezia mi sono presa un paio di ore per visitarla perché è sempre, sempre bello tornare qui, è una delle città più belle d'Italia, più belle del mondo. Andrea purtroppo non è voluto venire con me perché lo conoscete, è allergico, quindi lui è rimasto in campagna a vedere le sue anatre. Io approfitto e vi porto a fare un giro. Andiamo! Buongiorno Giulia. Buongiorno Giulia, non ti stavamo neanche aspettando. Quattro minuti di ritardo <ride> per le scale. <ride> Vado io. Stanno dicendo che secondo loro Stamattina è buono per fischioni, eh? Codone, Asia? codone. Ciossi e asiai. Ciossi e asiai. Mentre quei due lì svuotano le botti, perché dovete sapere che stamattina siamo arrivati alla nostra postazione, abbiamo trovato le botti completamente piene e quindi adesso col secchio e Alan e Mattia le stanno svuotando. Dopodiché ci occuperemo di sistemare gli stampi e finalmente inizierà la caccia.
siamo sicuri su chi sia stato a colpire il fischione, in ogni caso siamo certi che anche stavolta il lavoro di squadra non è mancato. La cosa che mi piace di più del cacciare in gruppo però sono i momenti di convivialità e condivisione. Il solo fatto di aver cucinato una frittata in mezzo al mare per me non apprezzo. Vedete, mi accontento di poco, anche se Andrea non è della stessa idea. Sapete, la caccia tante volte va così, tante volte si torna, si torna a casa mani vuote e devo dire alla fine un po' ci si sta male perché... Eh, L'obiettivo era quello di prendere le anatre in questo viaggio, però in realtà più che l'obiettivo è forse la scusa per passare quattro giorni insieme, per venire fino qua a Venezia e vedere questi splendidi posti e passare del tempo tra amici. Quindi anche se Giulia mi, mi ritiene competitivo e crede che uno dei primi punti sulla lista per me sia portare a casa il risultato, eh, devo dire che mi sono divertito molto in questo, in questo viaggio.